ഹലോ കായ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ കേക്കാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മാംഗോ കേക്ക് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാംഗോ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു മാങ്ങ തോല് കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് ഒരു അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് അല്ല സാധാ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഇതിനെ ആ ഒരു കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മാംഗോയുടെ ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇതൊരു മണത്തിനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് നമുക്ക് കാണാം ഇതിവിടെ നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് വൺ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഇനിയൊരു അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ ബബിൾസോ ലംസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബാറ്ററി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ലോണം നെയ് പരട്ടി വയ്ക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതെ നല്ലോണം കിട്ടും നെയ് പരട്ടിയാലും അടി പിടിക്കില്ല നല്ലോണം നെയ് പരട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഈ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച പാത്രം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാറ്ററി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററി കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെക്കാം അടിയിലൊരു തട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 
എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് മാംഗോ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജെല്ലായി മാംഗോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കട്ടിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാംഗോ പേസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചെറിയ ചൂടിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതൊരു ജെല്ലായി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം മുറിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട